こんにちはこんばんはバリ島のビジネスマンです今回はホテルニューオータニの無料朝食とサブスクのルームサービスだけで生活するサブスクチャレンジの動画になります以前帝国ホテルでもサブスクチャレンジをしたのでよかったらそちらの動画もご覧ください動画の最後に今回のサブスクの値段と本来のルームサービスとして注文した場合の値段の比較を載せていますので今回も最後までご覧くださいこのチャンネルではホテルや海外生活に役立つ情報などをアップしていますもしまだチャンネル登録されていない方はチャンネル登録もよろしくお願いしますではサブスクチャレンジスタートです4時21分ですね、はい、え今日頼んだのはこの和風スパ、はい、で1人、えー、3品1日3品まで頼めますパワーサラダとこちらのねスープがついてきましたあとパンもねついてきましたのでこれさあパワーサラダだけでもねお腹膨れそうな感じしますねうんあ美味しいうん美味しいもうすごい具だくさんなんですよねこのサラダも合成ですね食べ応えのあるサラダ、えー、6時6分、えー、ルームサービス頼みました初回に2品、えー、注文してこちらが3品目今日ラストの、えー、ルームサービスですそれではちょっといただいていきたいと思いますまずはゼリーですね本格的なメロンですねこちらですねあ美味しいこれあこれ多分本当に有名なやつだと思いますいちごのショートケーキあもうこれはもう安定の美味しさですねこちらがガトーショコラみたいな感じですかねうん美味しい12月十九日月曜日朝食です美味しい具だくさんの人ですねミネストロールまずクロワッサンいただきますうんうん、タクタク、はい、コーヒーとよく合いますチョコデニッシュですかねこれも持ってきますあ美味しいな中にチョコがこうして入ってますバターホイップタイプって書いてますねうんうんおいしいバター作ると美味しいですね一時ですね、えー、今日はオムライスにしました昨日あの一気に2品頼んだんですけども、えー、僕は和風スパゲティとパワーサラダ結構ね量が多かったのであの一、ー、個一個頼もうかなと思います中にこうやってご飯がねチキンライスでしょうかね入ってますうんうんうん美味しいですねなんかチーズ入ってるのかなチーズの味するなこれ普通に食べたら3000円超える値段なんですよねこれ1個で十分お腹いっぱいになりそうですはい、えー、4時48分ですねあと今日2回目のルームサービス来ましたプティガドバラエティーですね本当ならこれゼリーなんですけどこれがちょっとゼリーがですねちょっともう苦手なので他のに変えてくれませんかって言ったらねあのシュークリーム来ましたはいこれは嬉しいですねゴロゴロポテト卵サンドイッチですね、はい、美味しいあの美味しいポテトサラダがサンドイッチになっているような感じですね8時半ですねはい遅い夜食になります今回、えー、パワーサラダを頼みましたこれで今日3回目ですねサラダにはこうして、えー、とパンもねついてきますはい、えー、本当に1食1食が結構量があって初日はチェックインしてすぐだったので2食頼んだんですけど多かったので今日は1食ずつ頼みましたそれでも結構お腹いっぱいですねだから1日、えー、3回もう僕十分と思ってます本当にお腹いっぱいです多分太ると思いますけど頑張ります12月20日の8時8分ですえー、朝食になります昨日はねカップヨーグルトだったんですけど今日はこんな器にちゃんと入ったヨーグルトに変更しましたあとスープはね昨日と一緒夕食のパワーサラダについていたスープとも同じような感じです、まあ、朝食はこんな感じですね、はい、これが、えー、毎日続きそうですけども、まあ、朝はね本当にバリ島でも同じものを食べてるのでこれでも大丈夫そうですはい、えー、ルームサービス来ました今日鍋焼きうどんにしましたいただきたいと思います本当に外寒くて本当体がすごい冷えたのでこういう時にこう温まる食事があるのは本当に助かりますうんうんうんうんあおいしい美味しいですこれ鍋焼きも結構レベル高い鍋焼きですねニューオータニはあの食事は本当美味しいですね結構一品一品ボリュームがで本当これ鍋焼きうどんだけでお昼お腹いっぱいになりそうな感じですはい今ルームサービス来ました今は3時半ですねお茶でもしようかと思って、えー、プティガドバラエティですねはいオペラレジェールサツキで売ってるみたいですね早速これ初めてなんでどんなのかね食べてみたいと思います金粉も乗ってますねいただきますはい本当に発想ぐらいになってるんでしょうね
うわ濃厚だこれチョコレートの、まあ、上の部分もそうなんですけど中が結構濃厚なチョコですねこれ有名なの分かりますすごい美味しいです多分これも何日かしたらもしくは日替わりで変わるのかもしれませんこの2つは固定ですね、えー、今ちょうど19時57分です今日のお夜食ですね最近だんだん自分に合ったサブスクの注文方法が分かってきました、えー、お昼に一品夕方にプティガドーバラエティ、まあ、それを頼んでコーヒーと飲んで夜ですねサラダパワーサラダセットこれねこうパンがね2つついてきてこれでも結構ねお腹膨れるぐらいねあのー、ボリュームあるんですよねこのサラダあコンソメスープだ美味しいいいですね玉ねぎが具が少し入っていて熱々できますこれも12月21日8時6分こちらの食になりますパンはもういつも一緒ですね食パンクロワッサンチョコデリッシュそうですねスプーンスープがですねコンソメスープですね大麦がこうやって入ってるんですね具だくさんここ今ホイップ全部塗ってるんですけどもホイップバターが美味しいです2時40分ですね今日からメニューが変わります、えー、と和食は親子丼ですねそしてアメリカンクラブハウスサンドイッチどちらも3000円以上する食事です本当にお店で食べるような親子丼ですねいいお蕎麦屋さんの親子丼美味しいですアメリカンクラブハウスサンドイッチですはい、一つ一つ串に刺さっています具材はトマトハムチキンときゅうりレタスって感じですかねうんおいしいですね、えー、5時半ですねプティガドバラエティーちょっと軽食をいただきますさっきあのお昼が遅かったので、えー、5時ごろまだそんなお腹空いてないので軽食いただきます、はい、今日はですね昨日はここが濃厚なチョコレートのケーキだったんですけどまた最初のケーキに戻りましたそして、えー、ゼリーはまた変えてもらってシュークリームになりましたこれもね、えー、食べると結構美味しいですね毎日この1セット食べるようにしていますこちらプティガドバラエティいただきたいと思います12月21日19時57分8時ですねはいなります最近はもうだんだんこの夜はこちらのサラダですねパワーサラダになってきました今のところ全然飽きていませんはい、和食もあるのであの夜食飽きてきたら和食を食べたりとか、まあ、結構選べる料理がね、はい、多いですね帝国はあのカレーばっかりだったのでねカレーが飽きちゃうとちょっと辛かったんですけどもはいここのカレーもまた食べたいと思います木曜日8時です雨が降っていますこうして、えー、雨でも朝食を安全なところでいただけるのは感謝です今日も一緒ですねもうパンはずっと一緒みたいですスープがやっぱ昨日と同じですねはいこちらミネストローネめっちゃ具だくさんですここまで具が入ってるスープは、まあ、大谷ならではかなと感じがしますけど今日雨降ってるので、まあ、ホテルでゆっくりネットでできる仕事をしとこうかなと思います12時半にルームサービス来ました、えー、今日はですねまた初めてのメニューですねベジタブルカレーこちらですねはいもう野菜が入ってますね,ですねえスパゲッティのポロモード、まあ、完熟トマトっていう風にあにスタッフの方が言ってたので、まあ、トマトソースですね、まあ、今日はねすごい外が雨模様なんですけども、まあ、本当にサブスク頼んでると、まあ、全然外の行かないで済むので本当に助かっていますうんあ美味しいいろんな野菜が入っていて肉は全然入ってないんですけどもまあでも美味しいですこれまた食べたいと思いますはい、えー、ルームサービスが来ました、えー、お腹がねいっぱいだとこの、えー、プティガドバラエティケーキだけでいつも済ましちゃうんですけども今日の昼食ちょっと少なめというかまあお腹8分目だったので、えー、一つはプティガドバラエティにして一つはアメリカンクラブハウスサンドイッチですね、昨日食べて美味しかったのでこれ2人で分けてそしてケーキも2人で分けて、まあ、コーヒーと一緒に、えー、食べようかなと思いますでこうやってサンドイッチはね結構あの食事にもなるしおつまみにもなるので結構重宝しますねあのお昼お腹いっぱいになっちゃったらあのケーキだけでコーヒー飲めますし、まあ、ちょっと小腹が空いたらねこうやってサンドイッチ入れたりとか、まあ、すごいお腹が減ってたら、まあ、2人ともサンドイッチとかまあ、こうして調整できるので、えー、ルームサービス本当に助かってますね12月22日8時ですね夜食のサラダパワーサラダセットが来ましたもう夜はパワーサラダセット固定ですね
、はい、夕方にえサンドイッチ食べてるのでそんなにお腹空いてないですねなのでこれで十分です、まあ、水もピッチャーで頼みました、はい、えー、っとミネストローネでしたね今日のスープはね、はい、今のところスープ2種類ですこれと、えー、コンソメスープですね、はいまあ、今ミネストローネが来たってことは明日の朝食もミネストローネなんでしょう周りの人はねあんまり、あのー、サブスクやってないみたいですねもうテーブル出してるのがうちぐらいしかこのフロアでいないので皆さんただ泊まってるだけだと思うんですけど大谷来るんだったらね僕はあのサブスクした方がいいと思いますはいそれではいただきます12月23日8時9分朝食はいつも同じ3種類のパンカプチーノここのラウンジのコーヒー本当に美味しいです料理の、ね、クオリティは高いですあとはいつ飽きるか今のところまだ、えー、と6日目かなまだ飽きていませんでは今日もいただきます12月23日の12時47分ですねお昼ご飯注文しました、はい、親子丼ですさっきあの電動キックスクーターで皇居一周してきて結構体冷えたのでねちょっと温かいものが食べたいと思ったのとちょっと美味しかったのでねあのまた2人とも親子丼にしましたホテルなのに親子丼が食べれるルームサービスでね貴重ですねお出汁が効いてて美味しいんですよこれレパートリーがあるので助かりますね洋食あって和食もあってカレーもあって日本食はねやっぱりあの帰国者にとっては本当に食べたくなる料理なのでねいただいていきますお腹が23日の16時25分です、はい、夕食になりますお腹空いてない時はねあのケーキもらうんですけども今日ちょっと小腹が空いたのでスパゲッティそしてサンドイッチですねアメリカンクラブサンドイッチもらいましたあとねバジルがねこんな1枚大きいのがついてきました自分で切って入れろってことなんですかねトマトスパゲッティですねトマトソースのスパゲッティトマトがね本当に濃厚でトマトの味が美味しいですはい12月23日ですね7時半ですね今日も夜パワーサラダですもう毎回最近夜はパワーサラダですねはいミネストローネですね最近ちょっとこれが続いています、えー、正直ちょっとねそろそろ変えてくんないかなと思ってきました12月24日8時ですね今日もいつもと同じ朝食ですミネストローネがねさすがに飽きてきましたねここのとこずっとミネストローネ続いててあの夕方のパワーサラダでもミネストローネできて1日2回飲んでいてまあ7日目なんですけどねもう5日間ぐらい多分ミネストローネ続いてると思うんですよねなのでさすがに飽きてきましたね、まあ、飲み慣れていないものなのかもともとあまり好きじゃないのかちょっと分かんないですけども他のスープがいいなと思います12月の24日ですね、えー、12時41分お昼です今日は2人ともですね、えー、ベジタブルカレー食べましたこちらですねはい舞茸が入っていますねえー、カレーはですね、まあ、昨日、まあ、僕は個人的には帝国ホテルのカレーの方が、まあ、ルーは美味しい感じがしますね。いろんな香辛料が入っていて。まあ、でもね、あの、カレーとか、えっと、親子丼とか、和食があったりとかね、いろんなものが選べるので、まだ、今のところね、食事に関しては飽きていないです。飽きたといえば、ミネソロで飽きてきたな、って感じがします、まあ。食事の方はまだまだ飽きていません。はい、じゃあ、これから。食事楽しみたいと思います3時59分も4時ですね、えー、ルームサービス注文しました、えー、まだちょっとねお腹がそんな空いてないので今回は2人ともプティガドバラエティセットにしましたはい今日も何も言わなかったんですねあのプティガドバラエティ2つくださいって言ったら、まあ、これまではいつもあのこのゼリーが苦手なのでっつって言って他のに変えてもらってたんですけども何も言わないとやっぱりゼリーが来るみたいですね。はい、でもまあたまにだから、えー、初日ぶりかなゼリーはね、はい、いいかなと思います。えー、6時52分12月24日、えー、ちょっと散歩を外してきたんですけどもイルミネーションがすごいのと、まあ、カップルが本当はやっぱ多いですねこの日はね、はい、どこもかしこもカップルだらけで,でそれらもね結構皆さん満席状態で。あそれ見てたらちょっとお腹空いてきたのでね今日はいつもサラダなんですけどもちょっとまあ結構散歩で歩いたのとループで結構疲れたんでしょうねと夜お腹空いたので親子丼にしました親子丼の頼むのこういったお茶もついてきますしこういったね七味とかもう漬物もついてきます、はい、和食あるの本当助かります帝国だとあの本当カレーがメインだったのでカレー以外だとね本当にサブの食事サンドイッチか,なんかリガトーニとか和風ピラフとかまあ、あまり逃げ道なかったんですけどここはね
ょっと親子丼飽きたらなクラブハウスサンドイッチとか、まあ、ベジタブルカレーとかあとはスパゲティとかね結構あの選べるので飽きにくいかなと思います12月25日ですね、はい、8時5分となっていますいつもと同じ朝食ですはいでもまあ朝食はね同じようにも飽きないですねそれではスープがかりましたよかったです玉ねぎとかね押し麦がこうして入っているスープですちょっと嬉しいです12月の25日の11時前ですね11時53分ですすごいねあのさっき出かけたんですけどねあのフロントがもうすごい混んでましたまあ昨日からもうすごい混んでるんですけどやっぱり年末年始混みますね特にあのクリスマスとかもあるんでしょうけどものすごい混んでましたベジタブルカレーですこれもそろそろ5日目ぐらいになるかなこのメニューが変わってから毎日食べてるわけじゃないんですけどねただちょっと正直ねカレー少し飽きてきましたねちょっとお肉が入ったカレーが食べたいですねビーフカレーとかポークカレーチキンカレーとかですねちょっと野菜だけのカレー少し飽きてきました12月25日の、えー、1時半ですねはい、えー、お昼を12時ぐらい食べたんですけどねこれからちょっと迎賓館にねあの行きたいと思ってその前にちょっとお腹入れとこうと思って、えー、クラブサンドイッチこれ2人で食べますあと,、えー、っとコーヒーと一緒にねプティガドーバラエティーですね。今日はオペラのチョコレートが来ました。これ待ってました。すごい美味しいです。こちら。はい、あとはサンドイッチがね、どうしても食べるとね、これ、中身だけブチュッと出てくるので、これはもう、この剣の、これを刺したまま、あるで食べると、あの、食べやすいかなと思って、中身だけが出てこないっていうのでね。はい。やっと、1週間経ってコツをつかんできました。12月25日8時32分です、えー、さっき、えー、迎賓館からね、えー、帰ってきたんですけども迎賓館が、まあ、綺麗だったんですけどすごい体が冷えたのでちょっとサラダすじゃあ寒いということで、えー、親子丼にしました、えー、迎賓館はねほんとここから歩いて5分で行けました、えー、夜のライトアップしてる時年に何回かあるのでね興味のある方是非、えー、迎賓館も行ってみてください、はい12月26日8時7分ですここ23日前からこの w i f i が切れる現象が起きていますはい今日の朝食、まあ、パンはいつも通りですね変わったのはこちらですねえコンソメスープになりました今日玉ねぎと人参ですね、まあ、味もちょっと変わってますねはい助かりますはい、えー、昼食が来ました今浜離宮から、えー、帰ってきて、えー、お腹空いていますちょうどですね26日の、えー、2時ですね、えー、ベジタブルカレーですねあとサラダがついていますあとご飯がついていますまあねこれも美味しいんですけどねちょっとビーフとかポークが入ってるともっと嬉しいなと思いますまあこれは仕方ないですねもうあと何日かなのではいこれ楽しんでいきたいと思いますあと漬物も入っています12月26日16時44分ですね今日2回目のルームサービスです、はいえー、うちの妻はねそんなにお腹が減っていないのでプティガドーバラエティですね。今日はですね、結構当たりじゃないですかね。はい。オペラのチョコレートケーキ。これめちゃめちゃ美味しいです。で、これ初めてですね。はい。えー、チーズケーキが来ました。まあ、これ最強の組み合わせだと思います。ちょっと僕少し小腹空いたので、僕はあのー、スパゲッティ頼みました。はい。今日はね、トマトが結構乗ってます。あのー、まあ、よく言えばね、ニンニクとかね、入ってたらなぁと思うような感じですね。あと、ベーコンとかね。こうして、まあ、1日3回頼めるのでね、量は問題ないですね。もう、がっつり食べた方は、3回とも、あの、メインの食事頼めばいいですし、あんまり食べれない方は、時々こうした、ケーキとか、サラダとかね、頼めば調整できますのでね。まあ、どんな方でも結構調整できると思います。あとはね、結構10日間ぐらい続くので、それが飽きるか飽きないかだと思います。えー、8時8分ですね。今日の夜はサラダパワーサラダセットですねサラダとパンそして、えー、スープ今日はミネストノーネです一番出現率が高いスープですね、えー、今日ですね初めて気づいたことがあとですね、えー、ドレッシングが他にもありました、えー、こちらですねこちら和風ドレッシングそしてサウザンドレッシング、まあ、ここはあの無料でサウザンドレッシングと和風選べるみたいです今日2人だったのでまあ、1つずつお願いしました
、まあ、もう9日ぐらい経ってから気づいたのでねあのちょっともったいないんですけどあとの残り何日かねちょっとこういった味変も楽しんでいきたいと思いますはい、えー、12月27日の朝8時です今日もラウンジで朝食をいただきますいつもの朝食今日はあのコーヒーだけにします、えー、というのもスープがですね少し飽きてしまったので今日はコーヒーだけで大丈夫ですまあね朝食は本当同じもの食べてますけどまあ特に飽きないですねまあ朝食は皆さんそうだと思うんですけど同じものをずっと食べてる人多いんじゃないでしょうかはい、えー、12月27日の12時20分ですえ今日はね2人とも親子丼にしましたなぜかというと昨日親子丼食べてないからですねはい主食は、まあ、今の期間は親子丼かえスパゲッティか、えー、サンドイッチあとベジタブルカレーですねはい昨日ベジタブルカレーとスパゲッティ食べたのではい1日置いた親子丼にしました、まあ、こうして少しでもローテーションしていくとね飽きにくいかもしれませんまた和食はね本当に助かりますねしょっちゅう和食だったら食べても飽きにくいと思います普段食べてないものを、えー、毎日毎日出されるとねちょっと飽きやすいかもしれませんね本当にねお部屋で食べれるっていうのは本当に楽です今日はあの妻がちょっと調子悪いのでねあの部屋の中でゆっくりしてたんですけどもそれでもこうして持ってきてくれるのでね買いに行かなくていいですし、まあ、美味しい料理も食べれますし、まあ、本当に助かってますね6時半です今日の2回目のルームサービスが来ましたアメリカンクラブハウスサンドイッチ思います結構ボリュームあるんですよねポテトとかもあるので、えー、おやつとかね少しつまみたい時にこれを頼むことが多くなってきましたはいケーキが来ましたはい4種類、はい、で今日はチョコのスポンジケーキでオペラが来ましたこれ美味しいんですよねオペラはい大歓迎です、まあ、メインの料理とかに関してはねまだそんなに飽きていないですねはい、えー、12月27日ですね8時半ですはい、今日も夜食ですね。運動終わってからパワーサラダセットを頼みました。サラダとパン2種類、そしてミネストローネですね。これ本当ね、日によって味が違くて、昨日飲んだ時はね、すごいトマトの味が強くて、本当美味しかったんですけどね、今日ちょっとまた少しコンソメが入ってるのかなって感じになりましたね。トマト成分がちょっと薄い感じです。なんかちょっと日によって少し変わるみたいですね。あとですね、昨日から気づいてサウザンドレッシングそして和風ドレッシングつけてもらいましたこれ美味しいですこの和風本当に本格的なのでもしここ泊まられてサブスクタを飲まれる方はおすすめです、まあ、サウザンも美味しいですよもちろん帝国はねあの普通のドレッシング以外は有料になって結構高かったんですよね400円ぐらいって言われたかな最初無料だったんですけどもあの途中から有料になって、まあ、僕が頼みまくったからかも分かんないんですがホテルニューオーダーにはドレッシング無料で3種類ですねフレンチと和風とサウザンから選べますので2人で頼むときはこの2種類かけていますそしてお夜食いただいていきたいと思いますおはようございます、えー、12月28日朝8時です今日の食事もいつも通りです、えー、食事は今日前ですね明日からちょっと冬休みに入るのでここでは食べられなくなるので、えー、準備自分で用意する必要があります。ちょうどいいですね。少し飽きた部分もあるので、たまには違う朝食もいいのかもしれません。今日はそこがコンソメスープですね。パンはいつも通りです。今年最後のここの朝食楽しんでいきたいと思います。えー、12時15分お昼です。今日はカレーです。えー、ベジタブルカレー。まあ、何回食べたかな結構2日に1遍はこれ食べてると思います。はい、そしてご飯とサラダ、ねえー、明日からですねニューオータニのサブスクが一旦ストップになりますまあ今日前ですねサブスクのルームサービス頼んで明日からは、えー、朝食もルームサービスもつかなくなります本当にホテルに素泊まりのような状態なので、えー、自分たちで食事を用意しなければなりませんなのでこのベジタブルカレーも今日が最後です、ねえー、16時27分4時半になりますはい、えー、カツ丼ねこれ美味しかったです本当にはいカツ丼以外にもこうした、えー、漬物もついていきますただあのレンゲがねあると食べやすいんですけどもお箸だけだとね結構ちょっと食べにくいのでカツ丼食べる方はねレンゲ頼んだ方がいいと思いますまあ持ってきてくれる時もあるんですけどね一応言った方がいいと思いますはい8時56分ほぼ9時です、えー、今日で今年最後のルームサービスになります
、えー、明日からあニューオータリのサブスクのルームサービスが休止になりますちょっと飽きてきた頃なので、まあ、ちょうど外で食べたりとかできるので今まで食べれなかったものをねまた食べたいと思いますでまた来年あ1週間後にまたサブスクが開始するので、ま、た新鮮な気持ちでサブスクできると思いますそれではいただきます次の日の12月29日から1月4日までの7日間は無料の朝食とサブスクのルームサービスはお休みなので今回の動画はここまで続きはまた後編として近いうちにアップしたいと思います最後に動画の中で僕たちが食べた全てのメニューをルームサービスで注文した場合の値段とサブスクのルームサービスの値段と比較してみましょう11日間で食べたメニューはこちらチキンオムライス3200円が1回ゴロゴロポットと卵サンドイッチ2600円が1回和風スパゲッティ2700円が2回で5400円鍋焼きうどん3200円が3回で9600円ベジタブルカレー2800円が9回で2万5200円アメリカンクラブハウスサンドイッチ3100円が6回で1万8600円スパゲッティポモドーロ2700円が3回で8100円親子丼3100円が10回で3万1000円パワーサラダセット2700円が18回で4万8600円プティガドーバラエティ1600円が13回で2万800円合計で17万3100円となります一方でサブスクのルームサービスのお値段は30日で8万2500円かける2人で合計16万5000円ですが今回は1週間の休みがあったのでその分お値引きで2人で12万6500円11日間あたりに換算すると6万500円となります差額は17万3100円から6万500円を引いて11万2600円になりましたこの差額を見るとサブスクがかなりお得なのがわかるのではないでしょうかここまで毎日ルームサービスを食べる経験は他のホテルではなかなかできないので皆さんも機会があればぜひお試しください後ほどアップする予定の後半の動画ではまだご紹介していないメニューもありますので興味のある方はまた時々このチャンネルを覗いてみてくださいね今後快適なホテル暮らしをしたい方の参考になれば幸いですもし今回の動画が良かったという方はいいねボタンも押していただけるととても励みになりますでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。